ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించి జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్తో కలిసినటువంటి మోడల్ పేపర్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ మోడల్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేసాం చూడండి వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి ఇదైతే మోడల్ పేపర్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హరప్ప సంస్కృతిలో ముద్రలలో ఎక్కువ భాగం దేనితో తయారయ్యాయి హరప్ప సంస్కృతి అంటే ఏమన్నా సింధు నాగరికత ఉన్నప్పుడు ఆ ముద్రలు అనేటివి ఎక్కువ భాగం దేనితో తయారు చేసేవాళ్ళు అంటే స్టేటైట్ అండి ఆప్షన్ వన్ స్టేటైట్తో తయారు చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ భాగం అన్నారు ఇక్కడ కాబట్టి మనం స్టేటైట్ చెప్పుకున్నాం వజ్రయాన బౌద్ధ మతం ఎవరి కాలంలో ఆదరణ పొందింది వజ్రయాన బౌద్ధ మతం అనేది ఎవరి కాలంలో ఆదరణ పొందింది అంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ త్రీ పాల పాల వంశీయుల కాలంలో బాగా ఆదరణ అనేది పొందిందండి శూద్రకుడు రాసిన సంస్కృత నాటకం ఏది ఆప్షన్ వన్ మృత్య కటికం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సంస్కృత నాటకము మోటుపల్లి రేవు వద్ద అభయ శాసనాన్ని ఎవరు వేయించారు ఆప్షన్ ఫోర్ గణపతి దేవుడు వేయించడానికి మోటుపల్లి రేవు వద్ద అభయ శాసనాన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లాసీ యుద్ధంలో బెంగాల్ నవాబు అయినటువంటి సిరాజు అద్దౌల్లాను ఓడించేందుకు బ్రిటిష్ వారి కుట్రలో కింది వారిలో ఎవరు భాగస్వామ్యం అయ్యారు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళతో చేయగలిపింది ఎవరు అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఆప్షన్ వన్ అండి మీర్ జాఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ నాటి సైమన్ కమిషన్ను ఎందుకు బహిష్కరించారు ఎందుకు బహిష్కరించారంటే ఆప్షన్ టూ భారతీయులకి సభ్యత్వం లేదు అందుకని బహిష్కరించడం అనేది జరిగిందండి రైతాంగ ఉద్యమాలను కాలక్రమంలో అమర్చండి ఒక ఆర్డర్లో అమర్చాలి ఉద్యమాలని చంపాలను నీలి మందు దక్కన్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఫస్ట్ది నీలి మందు ఉద్యమము తర్వాత దక్కన్ అలజడులు తర్వాత చంపారన్ ఉద్యమము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియా వింగ్ ఫ్రీడమ్ ఎవరి ఆత్మకత ఆప్షన్ త్రీ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ యొక్క ఆత్మకథనే ఈ ఇండియా వింగ్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటి పుస్తకము వీరేశలింగం గారు సాంఘిక సంస్కరణ సందేశముల కొరకై ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ప్రారంభించిన పత్రిక ఏది ఆప్షన్ వివేకవర్ధిని అండి వివేకవర్ధిని ఈ పత్రిక వీరేశలింగం గారు స్థాపించారు ఎందుకోసం అంటే సాంఘిక సంస్కరణ సందేశాలన్నీ దాంట్లో అందివ్వడం కోసము సాహిత్యం కళ సైనిక రంగాలలో విజయాల వల్ల గొప్పవాడుగా పేరు పొందినటువంటి పల్లవరాజు ఎవడు ఆప్షన్ మొదటి నరసింహవర్మ అండి చాలా గొప్పవాడుగా పేరు పొందాడు వేటిలో సాహిత్యము కళ సైనిక రంగాల్లో విజయం అంత సాధించి చాలా గొప్పవాడిగా పేర్కొనబడతాడు అన్నిట్లో విజయాలు సాధించాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శీతోష్ణ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందో కాలము ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సరు వేసవికాలం అనేది మార్చి ఏప్రిల్లో వస్తుంది శీతాకాలం అనేది డిసెంబరు మార్చిలో వస్తుంది నైరుతి ఋతుపవనాలు అనేటివి జూన్ టూ సెప్టెంబర్ వస్తాయి ఆప్షన్ లాస్ట్ రుయిశాన్య ఋతుపవనాలు అనేటివి అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అస్సాంలోని చమురు గని ఏది అస్సాంలోని చమురు గది ఏదంటే గని ఆప్షన్ టూ రుద్రసాగర్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయబడిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు అనేటివి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆప్షన్ పదివేల ఆరు వందల నలభై ఒకటి రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్ని వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయి మన అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆప్షన్ థర్టీన్ అంటే శాంచురీస్ ఉన్నాయి కదా ఎన్ని ఉన్నాయి మన ఏపీకి సంబంధించి ఏపీలో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే పదమూడు ఉన్నాయండి ఏ రకమైన వ్యవసాయంలో ఎక్కువగా ప్రచ్చన్న నిరో నిరుద్యోగం ఏర్పడుతుంది ఆప్షన్ టూ జీవనాధార వ్యవసాయంలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వారిలో సరైనవి ఏవి ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి రైట్ ఆన్సర్స్ ఏ సి ఏమున్నాయి చూద్దాము దేశంలో మొత్తం పుల్లుల సంఖ్య ఎంతంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఇక్కడ ఇది రాంగ్ ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచ పుల్లుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏం చేశాడు నాలుగవ పుల్లుల జనాభా లెక్కలను విడుదల చేశాడు కరెంట్ అఫేర్ బిట్టు ఇక్కడ ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం అని ఎప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు మనమైతే జూలై ట్వంటీ నైన్గా చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే నాలుగవ పులుల జనాభా లెక్కలు విడుదల చేశాడంటే అంతకుముందే మూడు ఉన్నాయని అర్థం అండి నెక్స్ట్ జీవ వైవిధ్య ఒప్పందం ఏ సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది 
ఆప్షన్ త్రీ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి ఈ జీవ వైవేద ఒప్పందం అనేది అమల్లోకి రావడం జరిగింది ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్ళు దేన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఉద్దేశించారు అంటే ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి అనేటువంటి దేన్ని ప్రోత్సహించడం దేనికోసం అని ఎక్కువగా పెట్టడం జరిగింది ఉద్దేశించి పెట్టారంటే పరిశ్రమల కోసం అది నైన్టీన్ నైంటీ టూ అవ సంవత్సరంలో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ కోసము ప్రభుత్వం అనుసరించే నియమాలను సూచించడానికి నియమించిన కమిటీ ఏది దేనికోసము పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ కోసము ఆప్షన్ త్రీ రంగరాజన్ కమిటీ నియమించింది ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఇయర్ ఇచ్చేసరికి నైన్టీన్ నైంటీ టూలో అని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో భూసార పరిరక్షణ పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు ఆప్షన్స్ త్రీ అండి విజయవాడలోనూ మరియు అనంతపురంలోను భూసార పరిరక్షణ పరిశోధన కేంద్రాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కృష్ణ గోదావరి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ కృష్ణ గోదావరి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ త్రీ లాంలో ఉందండి లాం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద కిడ్నీ వ్యాధి తలసేమియా వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రత్యేకంగా ఎంత పింఛన్ నెలలా ఇస్తున్నారు వీళ్ళకి కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడే వారికి తలసేమియా వంటి ఇలాంటి ద్విత అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు అంటే అసలు తగ్గిపోకుండా మనం చనిపోయినంత వరకు ఉండే ఉంటాయి అలాంటి వ్యాధులకి అంటే ఈ రెండు వ్యాధులకి ఆరోగ్యశ్రీ కింద నెలలా ఎంత పింఛన్ ఇస్తున్నారంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అండి పదివేలు దాకా ఇస్తున్నారు రాష్ట్ర శాసనసభను ఎవరు రద్దుపరచగలరు లేదా ఏది రద్దుపరచగలదు అంటే ఆప్షన్ వన్ పార్లమెంట్ అండి పార్లమెంట్ ఉన్నలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కానీ ఆమోదం చెందారంటే వాళ్ళు రద్దు చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమాల వేతనం వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఎంతకు పెంచారు ఆప్షన్ త్రీ థౌజండ్ అండి ముందు వెయ్యి రూపాయలు ఉండింది ఇప్పుడైతే త్రీ థౌజండ్ ఇస్తున్నారు ఈ క్రింది ఏ సలహా విషయంలో అశోక్ మెహతా కమిటీ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ నుండి భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంది అంటే వాటికి సంబంధించి కొంచెం రివర్స్గా ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏమంటే ఆప్షన్ టూ ఏబిసి అండి ఏబిసి రెండు అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ అంటే ఇక్కడ అశోక్ మెహతా కమిటీతో పోల్చుకుంటే బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీని దేంట్లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందంటే మనకి ఈ మూడు విషయాలని రెండు అంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థలో కనిపిస్తుంది అన్ని అంచెల పంచాయతీ ఎన్నికలు అధికారికంగా రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొనాలి అని చెప్తుంది ఆప్షన్ సి జిల్లా పరిషత్ను కార్యనిర్వహణ వర్గంగా చూస్తుంది అంటే చూడాలి అని చెప్పి చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది ఈ మూడు రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ బలవంతరాయ్ మెహతా కమిటీతో పోల్చుకుంటే ఈ మూడు విషయాల్లో ఈ అశోక్ మెహతా కమిటీ భిన్నత్వం పాటిస్తుంది అంటే ఈ అశోక్ మెహతా ఇవి పాటిస్తున్నట్టు బలవంతరాయ్ ఇవి రివర్స్గా ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానవ జీర్ణాశయంలో ఉండే గంధ్రలో ఏ గ్రంథులు శ్లేషాన్ని గాస్టిన్ అనే హార్మోన్ను స్రవిస్తాయి ఆప్షన్ జఠర నిర్గమ గ్రంథులు అండి ఇవి మన జీర్ణాశయంలో ఉంటాయి ఇవి శ్లేష్మాన్ని మరియు గాస్టిన్ని అనే హార్మోన్ని విడుదల చేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసిద్ధి గాంచినటువంటి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర దేవాలయం ఏ నది ఒడ్డున ఉంది ఆప్షన్ వన్ అండి స్వర్మం స్వర్ణముఖి ఆ నది ఒడ్డున ఈ కాళహస్తి దేవాలయం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది పుణ్యక్షేత్రం విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలను సిద్ధాంతపరంగా ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆప్షన్ వన్ మార్క్స్ వెల్ అండి ఇక్కడ సిద్ధాంతపరంగా ప్రతిపాదించిన వాళ్ళని అడిగారు కాబట్టి మార్క్స్ వెల్ ఈ క్రింది వాణిలో యాంటీ ఫెర్టిలిటీ అంటే గర్భ నిరోధక మందులు ఏవి ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ అండి నారెతిన్ డ్రోను ఇథైనైల్ స్టాడియోల్ ఈ రెండు మనకి గర్భ నిరోధకంగా పనిచేస్తాయి అంటే గర్భం రాకుండా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నీటి నుంచి ఫ్లోరిన్ను తొలగించేటువంటి నల్ల గోండ టెక్నిక్ను అభివృద్ధి చేసిన సంస్థ ఏంటి నీటి నుంచి ఫ్లోరిన్ వేర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ టెక్నిక్ ద్వారా వారన్నిటిని వేర్ చేస్తారు ఫ్లోరిన్ శాతం ఉండకూడదు కదా నీటిలో ఎక్కువగా సో అందుకని ఇక్కడ ఆ టెక్నిక్ని అభివృద్ధి చేసిన సంస్థ ఏదంటే క్రింది వాణిలో ఆప్షన్ ఫోర్ నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్ఈఈఆర్ఐ అంటాము నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అబ్రివేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ దేశీయ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన 
క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ను తొలిసారిగా ఏ ఉపగ్రహ నౌకలో ఉపయోగించారు క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ను అండి ఆప్షన్ టూ జిఎస్ఎల్వి డి త్రీలో ఉపయోగించారు ఇంజిన్ను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రీడారంగంలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినటువంటి క్రీడాకారులకు అందించే మేజర్ ధ్యాన్చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు ఉంది కదా అది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఎంతమందికి అందజేశారు కరెంట్ అఫైర్ బిట్టు క్రీడారంగంలో అత్యుత్తమ అంటే చాలా చాలా ప్రతిభ కనపరిచిన క్రీడాకారులకు ఏమిస్తారంటే మేజర్ ధ్యాన్చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డు అనేది ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అది మన ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి చెంది ఎంతమందికి ఇచ్చారు అంటే ఆప్షన్ టూ అండి పన్నెండు మందికి ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు కదా రెండుతో ఎండ్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనకు పన్నెండుతో ఎండ్ అయ్యిందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ ప్రస్తుత డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు కరెంట్ అఫైర్ బిట్టు ఆప్షన్ ఎన్గోజీ ఒకోంజో ఇవాళ చూడండి వాణి దగ్గరికి ఇవాలే గో జీ వాణి దగ్గరికి ఇవాలే గోజీ మనకు ఇంటి కోసం అండి వాణిజ్య సంస్థ కదా సో అందుకు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ సంస్థ ఇచ్చారు దాని ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందో ఇచ్చారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఐక్యరాజ్య సమితి ఎక్కడ ఉందంటే న్యూయార్క్ కేంద్రంగా ఉంది ప్రధాన కేంద్రము నానా జాతీయ సమితి అయితే జెనీవాలో ఉంది ఇక్కడ నానా జెనీవా ఇక్కడ వీటిలోనూ నా లేదు చూడండి మధ్యలలో న్యూయార్క్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది మనకు ఐక్యరాజ్య సమితి నెక్స్ట్ విశ్వ తపాలా సంఘం ఎక్కడ ఉందంటే లండన్లో ఉంది అంతర్జాతీయ మ్యారిటైన్ సంస్థ ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ సారీ ఆప్షన్ విశ్వ తపాలా సంఘం అనేది బెర్న్లో ఉంది అంతర్జాతీయ మ్యారిటైన్ సంస్థ అనేది లండన్లో ఉంది ఐక్యరాజ్య సమితి అయితే న్యూయార్క్ నానా జాతీయ సమితి అయితే జెనీవాలో ఉంది ఇక్కడ బెర్న్ అంటే ఏంటండి ఎర్న్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎర్న్ అంటే ఏంటి సంపాదించడము ఇక్కడ తపాలా అంటే ఏంటి పోస్ట్ మ్యాన్స్ పోస్ట్ మ్యాన్స్ పోస్టులు వేసి సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్పి సం అని కుంటి మనం ఓన్లీ హింటు కోసమే చెప్పుకుంటున్నాము పోస్ట్ మ్యాన్ పోస్ట్ ద్వారా సంపాదించుకోవచ్చు మనము అని అంతర్జాతీయ మ్యారిటైమ్ సంస్థ అంటే ఇంకా మనకు లండన్ అనేది బాగా గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ విస్పెన్ క్రికెటర్ అల్మా నాకు రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క ఫైవ్ క్రికెటర్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫైవ్ క్రికెటర్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇది కూడా కరెంట్ అఫేర్ బిట్టు ఏ భారతీయ క్రికెట్కు చోటు చేసుకుంది ఆప్షన్ త్రీ జస్ప్రీత్ బుమ్రాకి అందజేయడం జరిగింది ఈ ఈ ఫైవ్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనేది ఎవరు అందజేస్తారంటే ఇక్కడ బిస్పెన్ క్రికెటర్ అల్మా నాకు రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే దీన్ని ఇది తయారు చేయడం జరుగుతుంది చిరు వ్యాపారులకు ఎన్ని వేల రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణం అందించే జగనన్న తోడు పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ ఇరవై ఐదున ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ జగన్ ప్రారంభించారు ఇక్కడ పథకాలు కూడా నేర్చుకోవాలండి ఆప్షన్ ఆప్షన్ వన్ అండి పదివేల రూపాయలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళం డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆప్షన్ వన్ సుజోయ్ లాల్ దావోసేన్ నియమితులయ్యారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిప్సన్ లిస్బన్ ట్రియోనాల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ లిఫ్టెన్ ట్రియోనాల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ గెలుచుకున్నటువంటి మొదటి దక్షిణాసియా వ్యక్తి ఎవరు ఎవరంటే ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ వన్ మెరీనా తప్సుమ్ చూడండి ఇక్కడ తపసుమ్ లిప్సన్ కొంచెము ప్రొనౌన్షియేషన్ ఒకేలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మొదటి దక్షిణాఫ్రికా వ్యక్తి అన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇది రైట్ అవుతుంది యాభై యువ ఆల్ షుమంగ్ లీలా ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు ఏ రాష్ట్రంలో జరిగింది ఇది ఎన్నోది అంటే యాభై అవుది ఈ ఒక సంవత్సరంలో చేస్తారు కదా ఒకసారి అది ఏ రాష్ట్రంలో జరిగింది అంటే ఆప్షన్ మణిపూర్లో జరిగిందండి కరెంట్ అఫైర్ బిట్టు దేశంలో తొలి మంకీ పాక్స్ మరణం ఏ రాష్ట్రంలో నమోదైంది మంకీ పాక్స్ వల్ల మరణించారు కదా అది ఏ రాష్ట్రంలో నమోదైంది ఫస్ట్ అంటే ఆప్షన్ టు కేరళ అండి కేరళలో నమోదు అవడం జరిగింది దీనివల్ల ఫస్ట్ చనిపోయిన వ్యక్తి కేరళలో ఉన్నాడు ఇదండి మనకు సంబంధించి ఈ ట్వంటీ వన్ ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉన్నాము ఇది ట్వంటీ టూ మోడల్ పేపరు మిగతావి చూడండి వారంటే చూడండి చూసేయండి ఇంగ్లీష్ కూడా పెట్టాము ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేసాం డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇచ్చాము థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి